Mr. Pierre, please. You like my new assistant? 介绍一下你自己。Ah,、uh, I am Miss Han's assistant. My name is Zhou Tian. You like my new assistant? Your new assistant is a Shen. <laughs> no, 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 no. Uh, I have. I've never felt like this before. I thought you have three assistants already, but now you change to have one. Okay. Let my assistants bring you. Go around. Okay? okay, no problem. I wish you all the success. Sure. Bye bye. Here, please、mm. follow me. Bye bye. Tai Ming, Han Lu. 跟你打听件事儿啊 ，Mr. Pierre 最近有他的消息吗？这样，好，我明白了。什么时候回北京啊？好，回来见。嗯，知道吗？原来 Mr. Pierre 他已经负债累累，而且现在是谎话满嘴，所有他旗下的设计师都不跟他再续约了，在欧洲混不下去了。然后现在可能要到中国来发展，那他肯定是会跟不少杂志社联系喽，不止我们一家。那当然，要不然他改班机为什么不通知我们呢？让大家归秀去接他。看来我们是不会跟他签约了。有事吗？哦，这是下一季《流星妆容》设计方案，嗯，一共两个。敬请主编大人定夺。主编。对不起啊，没想到第一天上班就出错。我一直以为自己不笨，可是没想到，连最简单的事情都做不好，还连累别人。明天我就不来上班了，希望您能找到一个能够帮助您的助理。对不起啊。昨天在这理直气壮跟我说话那个劲儿到哪去了？你今天的工作就是站在这里看我吗？奇迹第二次发生，难道？你有什么魔力？我今天所有的事情都交给新的助理。这是今天的任务单和你需要的所有东西。需要十五支铅笔，都在里面吗？到对面的洗衣店取衬衣一件，外套一件，围巾一条，围巾也要干洗啊？你当然是不需要了。哦，到 Lawrence 的设计室取两项配饰，十点半之前到餐厅将主编的午餐改为全素，到西西健身房找李先生，跟他说他周日的新品见面会，韩主编不能去了。这些不能打电话说吗？他从来不用电话啊。买七十六号果绿色羊绒马桶软垫，安装在杂志社公司 A 三号专用隔间。我的咖啡怎么还不送进来啊？哦，好的好的
行 A 版，你拿的是什么东西啊？哎呀 ，A 版 A 版不是摆在最前面那个吗？啊 ，My God！ 我是造型师啊，到底要请哪家？你要的电话留言在他那里，你找他。谁是在我这儿了？你问他。你告诉他，我们俩是同一天来韩商的，这我得听他的。你问他我是不是比他早来韩商三个小时？哎喂！我只是想说，能不能先把留言给我，完了之后你们再慢慢吵。哼，不能！你看看，你看看，这十五支铅笔，十五个长短，你让主编怎么用？太凉了，换一杯。哦哦。陆总监。哎，这个这个这个。嗯，可以带上。主编让我来的。你在笑什么？我约差不多的，干嘛换来换去的呀？你以为你在哪儿啊？你知道你在说什么吗？不好意思啊，不好意思啊，我我没想到这是这么严肃的一件事情。倒霉孩子，我原谅你的无知，你下去吧。好，开吧。这白领的工作也太复杂了吧 ？No No No， 我们那儿不就挺好的吗？行了吧你？人家发哥说的是有人的地方就有江湖，这说的是人啊。你们那儿除了你和王师傅是人，剩下会喘气儿的那都不是人。哎，甜甜，我看要不你就别干了，我就不信工作都那样。你说你一个名牌大学的毕业生，凭什么受这份气呀、啊？是啊，我也觉着你周田应该不是进什么通讯社，就是哪家大报纸。谁知道你却进了哎，进了什什么来着？什什么？韩尚，听听听听听听，韩尚，这名莫名其妙的那么奇怪。韩尚，你真的在那工作啊？这可是韩露亲自创办的杂志。听说这个女魔头超级难搞，助理平均三个月就要换一次。但是能去给她当助理，是很多女孩梦寐以求的机会。从她那出来，都能找到特别好的工作。周田，这对你来说是个好机会，你要加油。哎，我不熟悉那里的环境，第一天上班就犯了一个超大的错误，还不知道明天还能不能继续待在那儿呢。其实吧，我现在的工作啊，就是一个跑腿打杂的，一天忙下来，其实什么都没有学到。那就甭干了呗，你说挣这份钱多委屈啊！淼淼，不是每一个人都像你，含着金钥匙出生的。每天吃喝玩乐的，你说说你啥时候为钱愁过？就是，你可以不上班就不上班，因为你的老板是你的亲爹亲妈。嗯，我的老板可是你，我要不踏踏实实干活，我拿什么钱给你的凤兰交租金呀？哎呀哎呀，你们怎么都说到我头上来了？我是招你们了还是惹你们了呀？来来来，钟老板，我给你。放松放松，来吧！你要干什么、啊？别闹了，别闹，那么多客人呢。注意推拿。成吗？我讨厌，不要，不要，不是吧？真累成这样，不知道的还以为你在快递公司送快递呢。<笑>好了好了，不管怎么样，我们还要祝贺甜甜找到新的工作。来，为我们都能自食其力，干一杯。嗯，干杯。我啊，有你们这帮朋友当我的靠山，还有什么过不去的？没问题。干杯！干杯！干杯！妈，哟，你怎么还不睡
劲还擦什么呀？没事，没事。我问你，明天学校开家长会，你肯定不去了吧？药吃了吗？这药啊，我恨不得一天吃它六顿。这药以后呢，能去给看看开家长会，不忘记老师都说了些什么，我也就知足了。没事儿的，明天我就叫我的助理，跟康康的老师电邮，家长会他说些什么，我全都知道呀。你跟老师可以邮件联系，你跟对象也能邮件联系吗？对象。你真的想一个人过下去啊，妈，我一个人过得挺好的，操什么心呢？来来来来，我帮您铺床睡觉，别擦了，走，好吧，听你的，别操心啊。五月十一日，秦。第一天上班，我却是沮丧的，甚至有个奇怪的感觉，在寒上。就像是在做梦一样，因为一个错误，我被罚的整整一个下午的跑腿，最清晰的是韩露那种女王般的模样。在真实的生活里，怎么可能有女王嘛？除非是在做梦。唉，今天犯了这么大的错，明天我又会遇到什么呢？你怎么就没找着一颗爱美的心呢？这些饰品，不管在金钱上价值多少，他们可都是宝贝。你知道吗？宝贝是需要呵护、需要宠爱的。小美，哎，过来，把它收走。哎，你攀那么多水干嘛呀？你干什么呀？这是。晶莹，我要的是晶莹的效果。现在还有吗？你在笑什么？这个水多水少有什么关系啊？后期不是可以修吗？这样多浪费时间呀、啊！浪费时间？啊，不是吗？你看过我们的杂志吗？嗯，昨天看了，不就一本吗？对，目前还只是一本。看过之后，你记住了什么？嗯，很多图片，全是广告。你最喜欢哪本时尚杂志？别告诉我，除了一本韩尚。你没有看过其他的？我平时就是看看《瞭望》《新周刊》，哎，偶尔会看看《海外星云》。我认为你是找错工作了。你们的杂志本来就全部都是广告，除了广告还能让人记住什么？你们的杂志？我没记错的话，你可是主编助理啊。一本杂志首先要在商业上取得成功，才有发展下去的基础啊。那谁能保证不会本末倒置呢？我这很忙，你还是上楼去吧。好。不过我要提醒你，在楼上你千万别把刚才的话说出口。
，谁强迫你回答呀？你听着，你是谁，做什么的？从幼儿园到大学，从来这上面之前到现在，都在什么地方做什么？未婚还是已婚？未婚的话也没有未婚史，已婚的话他得有谁？你和周总监是什么关系？在哪认识的？不，我说你们俩到底是 KGB 还是 FBI？ 如果你愿意的话，你可把我当成一名警察，她是女特务，像我们俩谁招供，我们都很欢迎的。姑娘们，你们真是聪明伶俐、活泼可爱。如果我现在不是总监助理，我真恨不得马上招供。我到处找你啊，办公室里一大堆事儿，原来你在这儿逍遥呢。嗯，你给我听好啊。我让你来这工作的前提就是规规矩矩的，听清楚。我什么时候不规矩了？我跟人讲两句话就叫不规矩啊！你别老是那么啰嗦叫什么名字啊？嗯，我叫周田。周田，在我们的杂志里，除了广告，你没有看到其他东西吗？我只是觉得他五颜六色的。你真的没有看出一种欲望？不是，我说的不完全准确，我是说看完杂志以后。你不会有一种欲望，想要去拥有他们吗？拥有什么东西啊？看来我们的杂志对你真的毫无价值。一个人要是没有欲望，他就永远不会进步。邱总监找我了，把你所有的手段都给我收起来，别招惹这里任何一个小丫头。那要是他们招惹我怎么办？你还嫌栽跟的栽的不够是不是啊？啊，你忘了你是怎么在国内待不下去，跑到国外去了？哎呀，姐，我知道了，我答应来帮你，一定会尽全力帮你的嘛。我就怕你本性难改，不是我说你了啊？你说泡妞，你也得看看对象啊。怎么，到国外待了几年，眼光光品味都没有了？周婷那样的小姑娘，你也看得上？
睫毛上怎么会粘上水晶珠子啊？你人在这里上班，你的耳、你的眼睛、你的嘴巴都放在家里头。你以为在韩上，谁能够这样滥竽充数啊？现在还有没有补救的办法呀？你先把照片弄成有用的，再惩罚我，我会全力帮忙的。连两个夹子都会搞错的人。我还指望他会帮我什么呀？我试过了，所有的照片都是带背景的。用电脑去修改的话，既浪费时间，效果也达不到要求。可是这一批跟刚刚那个方案是根本没得比。没办法，只能重拍。但是明天我们就要把这些样张交给品牌商，你知不知道？所以啊，今天必须完成。可摄影师阿周正在去机场的路上。而模特 Mandy 下午还有一场秀，你去想办法补救最好的设计师在你的眼睫毛上沾上彩色的羽毛，给你美得倾国倾城的。这种美，你说能让别人占据了？对不对？哎呀，就给我们主编，给我们杂志社一个面子嘛，好不好嘛？走了走了走了走了！沈明哥，沈明大哥，求求你了，就这一次，帮我们再拍一次嘛！我真有事啊！求一次，求求你了！受不了了！哎呦，我服了你了！
。天哪！你这脸是怎么了？一天都带着妆，能不起痘吗？你们还非要让我留下来重拍？这可不是单纯的起痘问题，你这是过敏啊！有什么分别？反正是不能工作。哎哎哎、怎么了？不能拍了？你看他脸起这么多痘，涂再厚的粉底都遮不住。那咱们后期可以把它修一修吗？修修修，你就知道修。全世界的图片都拿去修，还要这些专业模特干什么呀？怎么回事、啊？你看看，你看看，这脸还能拍吗？方林啊，把邓宁叫下来。哎，有点斑，不过不要紧，把粉底涂厚点，应该遮得住。哎呀，我不做这样好多年。主编，你不行的。你什么时候开始怀疑起我的眼光了？邓玲，的表现太棒了。好，那我先去准备下一组吧。好，辛苦啊。嗯。邓玲姐，今天多亏你了。说什么呢？咱们是一个集体，不分你我，关键是照片能用，知不知道？陆总监，对不起啊！我一直要求自己，在我工作的时候，永远不要有机会说对不起。这不是不能做到。如果你真的用了心的话，周天，在这里想要别人接受你的话，至少得……至少什么？至少得穿上这个。为什么啊？哇，好高啊！淑女，一支口红，一双高跟鞋，是做淑女最基本的要求，表示你尊重这个地方，尊重这份工作。这也是你为杂志社做的最小的努力了。
不当模特，凤川会影响我工作的。你是在用太阳能热饭吗？小姑娘，还是少晒太阳的好。别看眼下没事儿，过两年脸上冒出的色斑会吓死你的。我很快就吃饭进去了。前面右转有家餐厅，大家都在那儿吃午饭，不算贵。是来承认错误的，那有什么不同吗？因为如果我现在辞职的话，我就永远都不知道自己还能干好些什么。杂志社每一次拍照都有一定的费用。重拍必然就是超支，你犯的错，你超的支，必须由你去负责。嗯，我负责。楼下行政部门有今天重拍的具体费用，你去办一下手续，明天把钱给交了。嗯，主编，那我先出去了。嗯。拍到照片要这么多钱？这是制作部今天早上刚刚送过来的明细。你看，摄影师要重庆，灯光、美术、道具、化妆品，那所有都是双份呐。啊，这些东西加起来，那可不是一笔小的数目。再说了，还有我们自己公司内部的人，像邓林他们，那都不是免费的。可是，我没有这么多钱。哎，哎呦，周婷啊，这你可是让我为难了。重拍的费用由你来承担，那可是主编的意思啊。在我们韩上，有谁敢不执行主编的意图了？我看。你还是赶紧把钱凑齐吧，别让会计为难啊！我这儿有个便签，很重要，你帮我收起来哦。哦，对了，明天是星期三，给主播一杯红茶就行了。嗯，什么声音？啊，你吃过饭了？哎，还还还没，只喝了一口汤而已。喂，我是以为你有急事才跟朋友告假帮你加班的。怎么着，想跟我讨假还价？事情忙完，我先走了。哎，等会儿，还有一件事儿，明天有人要给我送花，抬头会写周小姐，你帮我收一下啊。我的姓。嗯，网友没必要那么认真吧？网友，你有没有搞错啊？哎，对了对了，还有还有啊，周田，明天那个事儿你可别忘了提醒我啊。喂，周田，听见了吗？喂，周田，周田。我爸让你去他公司做个公关副经理，你就火冒三丈，你怎么了嘛？这种工作还配不上你吗？干那种工作就是浪费生命。叫你这么说，多干些别工作得了，吃什么喝什么呀？我要做我自己喜欢的事情，这才叫生活。哎，如果这社会上每一个人都是为了生存而去工作，那这个社会一定是不健康的。行了行了，你们俩呀。一个是写《少年维特》的歌德，一个是娇生惯养的富家女，这件事上根本你们绝对是谈不拢的。什么跟什么嘛？我看呀，他根本就不是什么歌德。
他倒像那个心比天高、命比纸薄的贾二爷。好啊，你说我是贾二爷，那你，你就是那个势力的，唯恐夫君得不到功名的薛宝钗。我势力，你就势力，我哪势力了？你就势力，不势力，势力，不势力，势力，势力，势力，势力，势力，势力，势力，坏了！哎，你说周钱也真是的啊，说来不来，给他打电话又不接，真是脑子进水了。哎，喂喂喂，我说你就别催他了，他说是在杂志社工作，实实在在，倒像个造访小丫鬟。你忍心，我都不忍心了。哪有这回事儿啊？哎呀，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起！哎呀，我迟到了，对不起，对不起。老郭不认。哦天哪，渴死我了！慢点，慢点，慢点，慢点，别着急，别着急。哎，周田，我要问你个问题啊。刚才淼淼一直说你干那工作像造房的小丫鬟，哎，你给我们大家伙说说。你那工作到底怎么回事啊？哎，我何止是个造房的小丫鬟，我还是个随叫随到的贴身丫鬟，还是一个端茶送水的厅堂丫鬟，我还是一个跑腿送信的打杂丫鬟，就是那种，像我说，就是那种集所有功能于一身的丫鬟、啊。明白了，你是一个全能丫鬟。我卡里只剩两千多块钱了，怎么办呀？哎，成吗？我下班拿给你啊！记得通知经纪公司，三点钟我必须见到他们推荐的模特儿。还有崔崔晶晶，我到现在都没看到样片。打电话给迪奥，找那个洪小姐。新款到底什么时候我能够看得到？好。嘿，那钱你真的要赔呀、啊？能不赔吗？也好，花钱买个教训。哎，方令爷，停！找我借钱，请免开尊口。我只是想告诉你，你有一个姓李的同学打电话给你我不想让周田看到，为什么呢？真不好意思，跟你也不是太熟，还来麻烦你。没关系了，好像上次你有帮过我啊。我觉得你认识的人肯定比我多，这些话你帮我卖掉，我给你提成，怎么样？如果你信任我的话呢，不妨先放我这里。要是有人买的话，我立刻通知你。可是。我想今天就把它卖掉。今天？嗯，我急需要用钱，最迟今天晚上就要。你要卖多少钱啊？你觉得呢？要不还跟上次一样，行吗？如果跟上次一样的话，你不觉得太亏了吗？只要你愿意买就行
阳光少年。对不起，我们已经下班了。请问你找谁呀、啊？嗯，我来接周田。那你是周田的男朋友？那你是干什么的呀？哦，我是养狗的。养狗的？狗的周末，你怎么来了？我来接你啊。哎，走吧。走。来多久了啊？啊，来了没多久。就周天的男朋友，令姨，你就算是有能力穿越，都没有能力算得出来周天的男朋友是干什么的？干什么的啊？快告诉我，快！我告诉你，他男朋友是饲养员，养狗的饲养员。哈哈哈他也就配找个养狗的。拜拜。天天，密码是我生日，不过里面没有多少钱。你有多少钱我不知道啊，砸着吧啊！天天，要不让我爸妈再寄点过来？不行，我也不能让我爸妈知道。哎，向淼淼借吧。你要不好意思开口，我跟他说。嗯。周末，我真的弄不懂。我错了，我承认，我也努力去弥补我的错误了。我不明白为什么他们还要像这样惩罚我。真的没有存心的想要犯错误，陆明说我工作不用心，我没有，我真的没有，我又想努力的做到更好，真的。
不许说话，老老实实听我吩咐。我不动，我不动，我不说话，我不说话。你胆子也太大了吧！敢来这样的地方偷东西，你不想活了？不许说！妈，妈，怎么了？露露，你不说没有小偷吗？看看，被我给抓住了。主编，我没有，我没有。不许说！你怎么会在这儿啊？我刚才报警了。哈哈哈，好好好，谁也敢报警，自投罗网，自投罗网。月十四日，一。方令仪说，主编的家里是禁地，他跟了主编两年都从来没有进去过。天哪！我今天不光进去了，还招来了一帮警察。虽然主编的妈妈有点奇怪，可我更加关心周一上班他会如何处置擅闯禁地的我。从进函上那天起。我就好像穿上了一件霉运外衣，所经之处，好运通通避让。我始终是担心，你把资生堂带进函上，最后是为韩露做了这样的。只要我们这次设计的方案能让他们满意，我就有把握牢牢的攀上这棵大树，让韩露躲不早。不过，我必须给韩善找来更多的大牌广告商，这样韩善的人才有可能对我心服口服。这倒是。你看韩露，他一天到晚板这个脸，我就跟他不一样。我要让全韩善的人都知道，我尊敬他们，体恤他们。我呢，把他们当朋友。这样呢，一旦时机成熟了，我就振臂一挥，他们必然全部倒下我。<笑>那个时候，韩露他不走又有什么意义？不过，这些人当中，慕名是最有价值的。嗯，我们将来的时尚王国，你不可能少了慕名这样的将才，所以啊，你必须紧紧的拽着他。怎么拽啊？据我的观察，你看，慕名他到现在都没有交女朋友。八成啊，他是不喜欢女人。所以呢，你得让他喜欢你。他，我。对呀、啊。我亏你想得出来，我不干。你是不是不想帮我？啊，你是不是不想把你这几年丢失的东西给找回来了
，你是不是不想让我们成为新的时尚霸主了？错。啊，史轩，听你老姐的，没错。啊。莫敏啊，人挺坏的吗？肯定是周田在里边，除了他，没有人会锁门的。哎，周田，你快出来！你要把别人都给逼死！从来都不锁门的，没赶紧习惯啊，习惯就好了。工作就是一种享受啊！我觉得这一点你应该跟我学。我就觉得工作和生活一样重要。哎，这周我约你啊！如果还是你以前的那些玩意的话，千万别约我。怎么样？我现在都来当总监助理了，你就没看出来我变了吗？当然，当然，你的确跟以前不太一样了。这些年我最大的感觉就是，女人太麻烦了，一旦被她们粘上，你就永远脱不了身。所以我现在真的不愿意跟任何女孩有关。用你的真心，才能换到另外一颗真心。你这么聪明的人，不可能经营不好自己的生活的。你觉得我很有真心吗？真心吗？自己相信有就好了，不管别人怎么看、啊。别人看我怎么不管，但是你不一样。让我下来帮帮忙，好主意啊！看来主编对你不错啊。哎，我们正在琢磨一集资生堂的产品平面照呢，看看。哎，没准平时只看《星周刊》的姑娘，有什么新想法？现有的几个点子都还可以，就是不能让人眼前一亮，哎，就更别提震撼了。哎，张弛有度，张弛有度啊。嗯，我对这些东西不太熟悉，然后所以也不是特别知道。呃，不过，呃，不过我能从它里面感觉到你们是要强调突出色彩。有什么就说。这种浓烈的色彩，它会让我想到三原色等比叠加会变成灰色。但是如果我们把三原色的饱和度调到最大，然后再等量重叠的话，它就会变成白色。天哪！
整个画面一定要简而又简，纯白的底色，模特的整张脸也涂白，把五官淹没掉。做睫毛膏，只留出模特的睫毛；做唇彩，只露出模特的嘴唇；做腮红，只露出模特的双颊。OK， 你们就想象一下出来的效果吧。哼，陆明啊。我就知道你肯定有绝好的点子的。Thank you， 是周田启发了我。我认为这个彩色的纯度一定要达到最高啊！你看看你，那整个人都在发光，怪不得想出一个这么好的案子。<笑>现在你也在发光。真希望资生堂会跟我们一样的喜欢他。哎，主编，资生堂的代言人梁倩茹，过几天好像要来北京开演唱会，我们为什么不把她请过来，帮我们韩善拍一集封面呢 ？It's a good idea。肖总监，你请资生堂替我们联络一下梁倩茹。她这次来是别人全程接待，我们不好麻烦资生堂的。是吗？让我去把梁倩茹请回来，帮我们拍封面。有问题吗？我怕请不到哎。可能比你把警察请到我们家稍微困难了一点。嗯、你现在应该是。去找梁倩茹，而不是站在我的面前，啊？哦、oh.。说真的，我的财务总监已经答应我每个月从我的工资里边扣五百，直到我还完为止。哎呀，你们这些钱拿回去吧，拿回去，真的不用了。哎，英子。你这钱哪来的呀？反正你用不着了，别管了。还真是巧了，前两天呀，我也用分期扣工资的方式处罚了我公司的一个员工。英子，英子，你看，天下的老板还真都是一样的哈。不过我的老板呢，是前无古人的苛刻呀。周田，没事儿，扣点钱让你长记性，下次呀就不会再出错了。希望如此喽。但是我现在接了一个不可能完成的任务，什么任务啊？什么任务呀？哎，快跟我们说说。先来瓶鸡上的啤酒吧。哎，那个人说了，梁倩茹在北京的时间所有的都排满了，完全是抽不出来空。我看。要不还是算了吧。那人长什么样子啊？呃，他个子高高的，呃，头发是卷卷的，笑起来的时候眼睛都没了。梁倩茹演唱会一结束，她就要回离开北京的，所以说你只剩下两天的时间。找梁倩茹啊！你要我陪的话，等我几分钟行吗？你去干嘛？我跟陆明画几幅画。不用了，你忙你的吧。我自己装大运去了。那好吧，我走了啊。嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜。